Le monde du catch n'est pas fait que de divertissement et de beauté. Les accidents sur le ring et en dehors du ring peuvent arriver et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin, vous verrez, c'est impressionnant. 10. Mick Foley Il est plus facile de compter les matchs pour lesquels Mick Foley n'a pas failli mourir que pour ceux où il a failli. En Allemagne, Foley affronte Vader et va se projeter par-dessus les cordes. Après plusieurs secondes de souffrance, il s'arrachera la majeure partie de son oreille gauche. Si celle-ci ne s'était pas arrachée, il aurait très bien pu perdre la vie. Foley s'est en fait retrouvé bêtement pris au piège dans les cordes qui avaient été excessivement resserrées entre deux matchs à la suite de plaintes déposées par d'autres catcheurs plus tôt dans la soirée. Après le match, il va déclarer « J'en savais assez sur l'anatomie humaine pour savoir que si la pression sur mes artères carotides, qui longent le cou, persistait, je m'évanouirais rapidement et puis sans exagération, je pourrais subir des lésions cérébrales et même la mort. » Avec l'aide de l'arbitre, le pauvre Mankind s'efforcera désespérément d'échapper à sa grave situation en sacrifiant son oreille. Folie étant folie, il n'a pas voulu être soigné sur le champ et a poursuivi le match qu'il va perdre. 9. Air Truth. Durant l'année 2010, Air Truth faisait partie d'une tournée de la WWE où il était bien plus mis en avant que d'habitude. Mais dans les coulisses avant un show, Truth s'est mis à avoir des convulsions importantes. Heureusement, des personnes ont rapidement remarqué cela et sont immédiatement venues en aide à Air Truth qui sera amené à l'hôpital par la suite. Ertrus a eu beaucoup de chance de s'effondrer pendant ses convulsions, puisque son cerveau s'épuisait peu à peu en oxygène. Si les personnes ne seraient pas intervenues, Ertrus aurait réellement pu mourir en backstage. Heureusement pour lui, il s'en sortira sans aucune séquelle. 8. Tom Maggi Tom Maggi était un catcheur principalement connu pour son match contre Bret Hart. En mai 2018, à l'âge de 59 ans, il va se disputer avec 6 hommes pour une place de parking. Tom se fera alors tabasser et envoyer à l'hôpital avec une mâchoire cassée, une cavité oculaire cassée et une grave commotion cérébrale. 7. Ric Flair En début d'été 2017, le monde du catch a été secoué d'apprendre que le Nature Boy Ric Flair avait été placé dans un coma après avoir subi des complications lors d'une opération chirurgicale intestinale. La santé de Flair s'était détériorée rapidement et les médecins n'offraient que 22% de chance pour que Ric Flair s'en sorte. Miraculeusement, il s'en sortira et fera son retour le 14 novembre 2017 sous une ruée d'applaudissements. 6. Jerry Lawler lors d'un épisode de Raw en septembre 2012, Jerry Lawler a été la victime d'une grave crise cardiaque alors qu'il commentait un match. Il sera alors transporté vers les vestiaires et sera déclaré cliniquement mort pendant plus de 20 minutes. Michael Cole a été admiré pour son calme et pour son travail incroyable alors que Lawler était en train de se faire réanimer en backstage. Il était seul et désemparé pour commenter le match de la team Hell No contre les Primetime Players. Par miracle, Lawler s'en sortira et fera son retour à Raw deux mois plus tard. 5. Shane McMahon Shane McMahon a déjà sauté des échafaudages énormes, des cages gigantesques et encore plus dans sa carrière. Mais la plus grosse chute de sa vie reste celle de juillet 2017. Shane était dans son hélicoptère privé pour aller rendre visite à sa famille à Long Island. En plein vol, son hélico a rencontré des problèmes alors qu'il était à 1,6 km des côtes au milieu de l'Atlantique. Le pilote Mario a su incroyablement stabiliser l'hélicoptère et le faire atterrir sur l'eau. Shane et le pilote sont sortis indemnes et selon les intervenants d'urgence qui ont ramené Shane McMahon sur la terre ferme, le fils du président n'aurait même pas été secoué par la chute. Rien ne peut effrayer un membre de la famille McMahon. 4. Dean Ambrose Comme si sa blessure au triceps n'était pas assez, Dean a été victime à l'hôpital d'une grave infection de staphylocoque post-opératoire. Une infection qui aurait largement pu tuer le Lunatic Fringe. Je vous laisse en description une très bonne vidéo de Catch Club qui en a parlé. Bien qu'il ait failli mourir, Dean fera son retour en août 2018 avant SummerSlam. 3. Ric Flair partie 2 la nuit du 4 octobre 1975 n'a pas été très joyeuse pour Ric Flair. Le Nature Boy était dans un avion qui devait se rendre à Wilmington. Il y avait plusieurs autres catcheurs à son bord comme Johnny Valentine, Bob Bruggers, le promoteur David Crockett et le pilote Joseph Fracas. Joseph avait mal calculé la répartition des poids des catcheurs dans le petit avion. Ce dernier avait du mal à décoller et Fracas décida de larguer de l'essence. Lors de l'atterrissage, l'avion n'avait plus assez de carburant raclant une rangée d'arbres avant de plonger dans le sol. Ric Flair, le promoteur David Crockett et Johnny Valentine s'en sont miraculeusement sortis en vie. Bob Brugger va lui se fracturer le le dos et ne pourra jamais catcher de nouveau par la suite, mais il s'en est sorti. Quant à Fracas, le pilote, il n'a pas été aussi chanceux et va décéder une semaine plus tard dans son coma à l'hôpital. 2. Tyson Kidd Vous devez sûrement connaître cette blessure qui a failli tuer Tyson Kidd. Lors d'un SmackDown, il affrontait Samoa Joe et lors de l'ending du match, Samoa Joe a fait son muscle buster sur Tyson Kidd, mais l'atterrissage a été difficile puisque Tyson a subi une très grave lésion de la moelle épinière qui a nécessité des opérations pour fixer des vis et des tiges à sa nuque. Selon les chirurgiens, seulement 5% des personnes auraient pu survivre à une telle blessure. Tyson Kidd a eu la chance d'avoir un cou très musclé et d'une épaisseur plus large qui l'a protégé de la mort. Il n'aura de plus pas eu de séquelles à long terme. Il a bien évidemment arrêté le catch à la suite de cela. 1. Bret Hart Bon, la fin du 20 e siècle et le début du 21 e auront été difficiles pour Bret Hart. En 1999, il va perdre son frère. En 2000, il va subir une grave commotion cérébrale mettant fin à sa carrière. En 2002, Bret Hart se baladait en vélo. Après avoir percuté un nid de poule sur la route alors qu'il roulait très vite, 
il va chuter de son vélo en tombant la tête la première. Il a subi un accident cérébrovasculaire au côté droit de son cerveau, laissant la partie gauche de son corps paralysée. Heureusement, avec des mois de thérapie et de la rééducation, Hart va retrouver sa pleine mobilité. Cet accident va encore plus effacer la possibilité d'un retour de Bret Hart sur les rings à l'époque. Voilà, cette vidéo arrive à sa conclusion. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a un Discord, le lien est en description. N'hésitez pas à aller checker ça. D'ici là, je vous fais plein de bisous à tous, portez-vous bien, c'était Weed. Ciao tout le monde.